guys and welcome back to the mini cake tv today this video on this rather will be divided in two parts the first part will be in french and the second one in english don't worry you will get a time code in the description Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mini Cake TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter les deux dernières consoles de One X Player. La One X Player Mini Pro 6800U et la One X Player Mini Pro i7 12e Gen. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti Maintenant, passons à l'unboxing. Pour les deux consoles, vous retrouverez exactement la même chose. A l'intérieur de la boîte, on retrouve la console, le manuel d'utilisation, un chargeur à charge rapide 65W pour l'AMD, et pour l'Intel, vous retrouverez un chargeur de puissance identique mais d'une forme différente. Un câble WSBC, il est également fourni un adaptateur européen qui malheureusement ne rentre pas dans nos prises. Voici à quoi ressemble la One X Player 6800U une fois déballée. Passons à la présentation des boutons. Sur la tranche gauche, on retrouve le bouton Select, un joystick avec un clic, une croix directionnelle haut, bas, gauche, droite, le bouton de retour au menu et un haut-parleur. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton Start. Les boutons A, B, X, Y. Un deuxième joystick avec un clic. Un bouton pour afficher le clavier virtuel. Et un bouton pour accéder au menu de performance d'AMD. Il s'agit du One X Player Gamer Center. Vous pourrez modifier la puissance, la fréquence de la carte graphique, la vitesse du ventilateur, l'intensité des vibrations la résolution, la luminosité ou encore le volume. Sur la One X Player Intel, vous retrouverez également ce bouton mais qui vous servira seulement à gérer la vitesse du ventilateur. Et on retrouve également le deuxième haut-parleur. Sur la tranche inférieure, on retrouve un port USB-C et le micro. Sur la tranche supérieure, on retrouve le bouton R1, R2 un port USB 3, un port USB-C, une prise jack, une LED d'indication de batterie, l'extraction de la ventilation, les boutons de volume plus et moins, le bouton ON OFF et les boutons L1, L2. Et pour finir, à l'arrière de la console, on retrouve l'entrée d'air de l'aération. Passons aux spécifications de l'AMD. Cette console dispose de 16 Go de RAM d'un processeur AMD Ryzen 7 6800U 16 threads avec une fréquence maximale de 4,7 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon 680M, d'un écran Full HD IPS de 7 pouces et de 1920 par 1200 pixels. La console vibre également afin d'avoir une meilleure immersion dans le jeu. 
la One X Player 6800U est livrée avec un SSD M2 de 512Go, mais en option, vous pourrez l'acheter avec une capacité de 1 ou 2 Tera. La console est gyroscopique. Et pour finir, elle dispose d'une batterie de 12450 mAh. Concernant l'Intel, ses spécifications matérielles sont identiques à l'AMD, à l'exception du processeur qui est un i7 de 12ème génération et de la carte graphique qui est une Intel Iris XE. La console, disposant d'un port USB, vous permettra de brancher une souris ou tout type d'accessoire USB. Elle intègre également le Bluetooth qui vous permettra de connecter divers accessoires. Et puisqu'il s'agit d'un PC, il serait dommage de ne pas l'utiliser sur un écran. J'ai donc testé plusieurs câbles et celui-ci fonctionne parfaitement, je vous mets le lien en description. Donc c'est tout simple, il vous suffira juste de le brancher dans le port USB-C, puis sur la prise HDMI de votre écran, et voilà, la console transformée en ordinateur de bureau. Voici un benchmark que j'ai trouvé sur la chaîne PC Support and Gaming Test comparant les deux processeurs, le AMD Radeon 680M et le Intel Iris XE. Il est difficile de dire quelle console est la plus performante car cela dépend de plusieurs facteurs tels que le type de jeu joué. En général, les processeurs Intel sont considérés comme plus performants pour les tâches informatiques générales, tandis que les processeurs AMD peuvent offrir une meilleure performance pour les jeux. La mémoire vive de 16Go étant identique sur les deux consoles, les performances vont se jouer entre le choix du processeur AMD ou Intel. Maintenant, nous allons faire un petit test sur Batocera. Je l'ai installé sur une clé USB que l'on vient brancher sur la console. Ensuite, on vient brancher un clavier en USB. Pour booter la clé, il va falloir passer par le BIOS. Pour y accéder, il faut appuyer simultanément sur la touche Home, Volume Plus et Power. Ensuite, à l'aide du clavier, nous allons sélectionner la clé USB et faire OK. Maintenant, je vais tester les performances de la console en émulation sur la Nintendo Switch.
Maintenant, test de la Wii U. Maintenant, test d'émulation de la Xbox. Test d'émulation de la PS3.
Avant de vous laisser sur le gameplay jeu PC, voici ma conclusion. En fonction de vos besoins, il vous reviendra de choisir la configuration qui vous conviendra le mieux. En ce qui me concerne, pour l'émulation, les deux consoles sont parfaites. Concernant les jeux PC, l'Intel a un peu plus de mal que l'AMD à offrir un plus grand nombre d'images par seconde, mais pour autant, les jeux gourmands restent jouables. Bien qu'il me soit difficile de vous en conseiller une plus que l'autre, je peux au moins vous affirmer que les consoles One X Player sont d'excellente qualité et offrent d'excellentes performances pour le gaming nomade. One X Player a bien compris que les performances de ce petit PC de poche peut être transformées en PC de bureau, rendant cette console indispensable. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a permis de vous faire une idée de la qualité des consoles One X Player. On se voit dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais un rétro kiss. Truck. It ain't got clever, but it's a money to be made. So him and Tony smoke crack and pee.
the little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Who knock it off? How about we let Janisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We going right. Fine. Hello guys and welcome back to the UK TV! Today I'm going to showcase One X Player's latest console, the One X Player Mini Pro 6800U and the One X Player Mini i7 12th generation. But before starting off this video, make sure to leave a like, comment, share and subscribe. Alright, let's get into the video! Let's now begin with the unboxing. For both consoles, you will find exactly the same thing. Inside the box, we can find the console, the user manual, a 65W fast charge charger. Concerning the Intel, you will find a charger of same power but with a different shape. A double USB-C cable. It also comes with a European adaptator that unfortunately does not fit in our sockets. Here is how the One X Player 6800U looks once it is unpacked. Let's move on on the presentation of the buttons. On the left side, we find the select button, a joystick with a click. A directional cross, up, down, left, right. The back to menu button. And a speaker. On the right side, there is the start button. The 
A, B, X, Y buttons, a second joystick with the click, and a button to display the virtual keyboard. There's also a button to access the AMD performance menu. This is the 1x player gamma center. You can change the power, the frequency of the graphic card, the fan speed, the vibration intensity, the resolution, the brightness and the volume. On the Intel 1x player, you will also find this button, but it will only be used to manage the fan speed. And finally, we can find a second speaker. On the lower edge, we can find a USB-C port and the microphone. On the upper edge, we can find the R1, R2 buttons, a USB 3 port, a USB-C port, an audio jack port, an LED which indicates the battery, extraction from the ventilation, the volume buttons plus and minus, the on-off button, and the L1, L2 buttons. On the back of the console is the air intake for the ventilation system. Let's move on with the specs of the AMD. This console has a CPU AMD Ryzen 7 6800U 8 cores 16 threads with a maximum frequency of 4.7 GHz. The graphic card is the AMD Radeon 680M. It has a full HD IPS screen of 7 inches and 1920 by 1200 pixels. The console also vibrates to have a better immersion in the game. The One X Player 6800U comes with a 512GB M2 SSD, but as an option, you can buy it with a 1 or 2TB capacity. The console is gyroscopic, and finally, it has a battery of 12,450 mAh. Concerning the Intel, its specs are identical to the AMD expect for the processor which is an i7 of 12th generation and the graphic card which is an Intel Iris Xe. The console with USB ports will allow you to connect a mouse or any type of USB accessory. It also integrates the Bluetooth that will allow you to connect various accessories. And since it is a PC, it would be a shame not to use it on a screen. So I tested several cables and this one works perfectly. I will put the link in the description. So it's very simple. All you gotta do is plug it in the USB-C port and then on the HDMI plug of your screen. And here is the console transformed into a desktop computer.
Here is a benchmark I found on the channel PC Support and Gaming Test. It is comparing the two CPUs, the Radeon 680M and the Intel Iris Xe. It is difficult to say which console is the most powerful because it depends on several factors, such as the type of game played. In general, Intel CPUs are considered more powerful for general computer tasks, while AMD CPUs can offer a better performance for console games. The performance will therefore depend on the choice of the CPU. Now we are going to see how Batocera runs. I installed it on a USB key that I plugged into the console. Then we have to connect a keyboard in USB. To boot on the key, we will have to go through the BIOS. To access it, we must press simultaneously on the key Home, Volume Plus, and Power. Then, using the keyboard, we will select the USB key and press OK. Now I'm going to test the performance of the console emulating a Nintendo Switch game. Now we are testing the Wii U. Now, emulation test on the Xbox.
And now, test of the PS3. Before leaving you on the gameplays, here is my conclusion. Depending on your needs, it will be up to you to choose the configuration that suits you the best. As far as I'm concerned, for emulation, the two consoles are perfect. Concerning PC games, the Intel has a little more difficulty than the AMD to offer a higher number of frames per second, but for all that, the demanding games remains playable. Although it is difficult for me to recommend one more than the other, I can at least tell you that the One X player consoles are of excellent quality and offer excellent performance for mobile gaming. One X player has well understood that the performance of this small pocket PC can be transformed into a desktop PC, making this console indispensable. I sincerely hope that this video will be of interest to you and that it will give you an idea of the quality of One X player's console. See you in the next video, and in the meantime, Retro Kiss! Kiss.
the little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Who cool, not at all? How about we let Janisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We going right. Fine. Mini Cake TV, woohoo! Bonjour, Mini Cake TV! Mini Cake TV? Oh, the Mini Cake TV? Alright, the Mini Cake TV. We call Ball Z from the Mini Cake TV. Hey, the Mini Cake TV is. Oh, no, 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 no,